എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വന്റി സിക്സ് മുതലുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഡൺ ഇൻ യെല്ലോ കളർ അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പിലായി നമ്മൾ ചെയ്തത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മിക്കി മൗസിന് കളർ കൊടുത്തു അല്ലേ അതിൽ യെല്ലോ പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻസും ആൻസേഴ്സും ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത യെല്ലോ കളർ ഏതെല്ലാമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതിയാലോ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഓൾ ആർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ അതായത് ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് സംഖ്യകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുകയും വേണം കൂട്ടുകാരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതായത് അവരൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ഇറ്റ് നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു ഈസി മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം യെസ് ദർ ആർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെൻ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തതെല്ലാം പത്തിന്റെ ഗുണനങ്ങളാണ് അല്ലെ അതായത് ആഡ് എ സീറോ ടു വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് നമ്പർ ഏത് സംഖ്യയാണോ നമ്മൾ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ സിക്സ് എഴുതിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സീറോ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ത്രീ എഴുതി അതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം എഴുതി അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പത്തിന്റെ ഗുണനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കാർഡിലേക്ക് പോകാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വന്റി സെവൻ ഇതിനെന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹു ഗോട്ട് മോർ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് രാജു ആൻഡ് റാണി രാജുസ് ഫ്രണ്ട്സ് റാണീസ് ഫ്രണ്ട്സ് രാജുവിന് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അഞ്ചു പേരും റാണിക്ക് നാല് ഫ്രണ്ട്സുമാണ് ഉള്ളത് ഐ വിൽ ഗീവ് ഫോർ സ്വീറ്റ്സ് ഈസ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഫൈവ് സ്വീറ്റ്സ് ടു സ്വീറ്റ്സ് ഈസ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് who bought more sweets raju adayidu nammal ivide cheyendathu raju rajuvinde friends ne etra mittai aanu nalgiyathu rani raniyude friends ne etra etra mittai aanu nalgiyathu appo nammal ivide endanu cheyendathu adayidu raju rajuvinde anju kootukarkku naal mittaigal veedam nalgi അല്ലെ അപ്പോൾ രാജുവിന് എത്ര കൂട്ടുകാരാണുള്ളത് അഞ്ചു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഗുണനം എത്ര മിട്ടായി വെച്ചാണ് നൽകിയത് ഫോർ നാല് മിട്ടായി വെച്ചാണ് നൽകിയത് അപ്പോൾ എത്ര മിട്ടായി ആയിരിക്കും രാജു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റാണി 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 എത്ര മിട്ടായിയാണ് വാങ്ങിയത് റാണിക്ക് നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആണുള്ളത് ഗുണനം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര മിട്ടായി വെച്ചാണ് കൊടുത്തത് അഞ്ച് മിട്ടായി വെച്ചാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ 
ഇതിലെന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് നാല് ഗുണനം അഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഉത്തരം ഇരുപതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇൻ അതർ കേസസ് ടു ഇതേപോലെ മറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ അതായത് സംഖ്യകൾ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടാലും ഒരേ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ചെയ്തു നോക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റില് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ എ ക്ലോക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് നോക്കി ഈ സർക്കിൾ ഒരു ക്ലോക്ക് ഈ സർക്കിളിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വരക്കണം വരയ്ക്കണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തിങ്സ് ടു നോട്ട് എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഡിനോട്ടിങ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് ഓരോ സൂചികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ലെങ്ത്തും കടുപ്പവും അതായത് ചെറിയ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് അധികം കട്ടിയുണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡ് സൂചിക്ക് അധികം കട്ടിയുണ്ടാവില്ല മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് സെക്കൻഡ് സൂചിയേക്കാൾ കട്ടിയുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവേഴ്സ് നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിക്കും അതേപോലെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കണം അവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരേ അകലത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് കാണിക്കുമല്ലോ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വന്റി നയൻ റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ ലോങ് തിൻ ഹാൻഡ് അതായത് നീളമുള്ള അധികം കനമില്ലാത്ത സൂചിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിലെ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ടത് നെയിം ദ ലോങ് തിൻ ഹാൻഡ് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് നീളത്തിലുള്ള സൂചിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എഴുതണം നെയിം ദ തിക്ക് ലോങ് ഹാൻഡ് കട്ടിയുള്ള നീളത്തിലുള്ള സൂചിയാണ് എന്താണ് ഇത് സെക്കൻഡും ഇത് മിനിറ്റ് സൂചിയുമാണ് അപ്പോ ഇതെന്താ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നെയിം ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതെന്താണ് ഹവ അവർ ഹാൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിൽ എത്ര കോളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എത്ര കോളങ്ങളുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു അവിടെ എത്ര കോളങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടുകാരനൊന്ന് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ എഴുതണം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഇവിടെ എഴുതണം എഴുതി നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റത്തിന്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് തേർഡ് അവർ ഹാൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് പിന്നെ നാലാമത്തേന്റെ ഉത്തരം ഫോർ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സംഖ്യ ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആറാണ് ഏഴിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഒന്നാണ് അഞ്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫ്രം ടുവൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഫ്രം ടുവൽ എന്റെ ടു വൺ ഫ്രം ടുവൽ ടു വൺ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫ്രം ടുവൽ ടു ടു ടെൻ ഉണ്ട് ഫ്രം ടുവൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം ടുവൽ ടു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വന്റി അതായത് മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഒന്നിനും 
പന്ത്രണ്ട് ടു വൺ വരെ കോളം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ടു ടു വരെ പത്ത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് പത്തിനോട് പത്ത് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് താഴെ വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വരെ എഴുതി നോക്കാം കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഇതേപോലെയാണോ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാളെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് തേർട്ടി ടു മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാത്സ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ബൈ തൊട്ടടിയിലായി ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എബ് ടു ദാറ്റ് നമ്പർ അതായത് ക്ലോക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാ എന്താണെന്നും അതുകൂടാതെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതണം എന്താണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ എവരി നമ്പർ ആർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ക്ലോക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്താണ് എല്ലാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ആഡ് ഫൈവ് ടു എവറി നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിലുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ആഡ് ഫൈവ് എല്ലാ സംഖ്യകളോടും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കിട്ടുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കാർഡിലേക്ക് പോയാലോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാർഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പെറ്റൽസ് ആൻഡ് കളർ ദം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ സംഖ്യകളോടും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി അതായത് വൺ അവർ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതേപോലെ ടൈം ഇൻ ദ ഫ്ലവർ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ എത്രയാണ് സമയം എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിവിടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പെറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ ടൈം എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് വലിയ സൂചി ചെറിയ സൂചി എട്ടിന് നേരെയും വലിയ സൂചി പതിനൊന്നിന് നേരെയും അതായത് എട്ട് മണിയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ സൂചി എവിടെ വരണം പന്ത്രണ്ടിൽ വരണം അതിപ്പോ ആ എട്ടില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇപ്പോ സമയം എത്രയാണെന്ന് പറയൂ അതായത് ഏഴ് മണിയും അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴ് അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായി കുറച്ച് ക്ലോക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലെ സമയങ്ങൾ ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രയാണ് സമയം കൂട്ടുകാർക്ക് സമയം നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഇതിൽ ചെറിയ സൂചി പത്തിന് നേരെയും വലിയ സൂചി രണ്ടിന് നേരെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യയിലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് പത്തുമാണ് അപ്പൊ സമയം പത്ത് പത്ത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ക്ലോക്കിൽ എത്രയാണ് സമയം പതിനൊന്ന് അതായത് ചെറിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും നടുക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് ഇത് വലിയ സൂചി എട്ടിന് നേരെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ നേരെ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പോ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതാണ് സമയം അതേപോലെ ഇതിലെ സമയം ഒന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഏഴ് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ആക്ട
time write the activity that you will do in each hour in the box adai oru clock ilum oro manikoorugal kaliyumbolum etra samayamana agunnadennu nammal nokki tottaduthu koduthirikkunna kolangalil ezhuduga valare simple aanu clock il nokkiittu കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലോക്കിൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇതിൽ ഒരു മണിയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് മണി ഇതിൽ മൂന്ന് മണി അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്ലോക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൽ ഓരോ ക്ലോക്കിലെയും സമയങ്ങൾ ഈ കോളങ്ങളിലാക്ക് കോളങ്ങളിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് എഴുതി നോക്കിയാലോ ഈ ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു സൈഡിൽ സൂര്യന്റെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സമയം അതായത് ഒരു മണി ലഞ്ച് ടൈം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലേ കളിക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി ഈയിടെ നേരെ സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം മൂന്ന് മണി ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം അതായത് ഇത് മുഴുവൻ പകലും ഇത് മുഴുവൻ രാത്രിയുമാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രിയുമാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും അതേപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭയപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം